Stell dir vor, du bereitest dich jahrelang darauf vor, in einem anderen Land zu leben. Du lernst die Sprache, beschäftigst dich mit der Kultur, du stellst dein ganzes Leben um und sparst Geld an, um diese Chance wahrzunehmen. Und dein Traumland sagt einfach, sorry, wir wollen dich gerade nicht, warte bitte auf unbestimmte Zeit, bis wir wieder auf uns selbst klarkommen. Willkommen zu meinem Video über den Japan Travel Bun, Yokoso. Ich glaube, ich habe mit 13 angefangen, Japanisch zu lernen. Ich habe bis jetzt auch nur mein COE bekommen und auf dem sitze ich jetzt, glaube ich, schon ein Jahr lang rum. Wir könnten in Quarantäne gehen, wir könnten mehrfach testen. Eigentlich willst du doch zurück nach Japan. Und dann haben wir noch Absagen bekommen. Seit ziemlich genau zwei Jahren ist die Einreise nach Japan ohne japanischen Reisepass nahezu unmöglich. Diese Einreisebeschränkung ist eine Maßnahme der japanischen Regierung zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie. Unter den G7-Staaten ist Japan damit das einzige Land, das so lange anhaltend so strenge oder so eine strenge Maßnahme verfolgt. Da sich das Ganze aber nur auf Nicht-Japaner bezieht, finde ich den Begriff Japan Travel Bun tatsächlich ein bisschen unpassend. Ich habe jetzt auch schon öfter vom Foreigner Entry Bun gelesen und muss sagen, den Begriff finde ich passender. Aber der Begriff Japan Travel Bun scheint noch ein bisschen weiter verbreitet zu sein. Unabhängig vom Begriff muss man aber sagen, dass es an dieser Maßnahme ziemlich viel zu kritisieren gibt. Und ich muss ehrlich sein, ich weiß gar nicht, wo ich anfange und wo ich aufhören soll. Bevor wir richtig in das Video einsteigen, noch ein kurzer Disclaimer. Ich habe mich in den letzten Wochen intensiv mit dem Japan Travel Bun beschäftigt. Ich habe recherchiert, mich in ein Twitter Rabbit Hole begeben und Interviews geführt. Dieses Video soll aber kein News Video zum Japan Travel Bun sein. Stattdessen möchte ich einfach Betroffenen den Raum geben, ihre Geschichten zu teilen und ein bisschen darüber reden, warum diese Maßnahme unfair, unlogisch und unwissenschaftlich ist. Hallo Doppelmoral! Man hat es eben vielleicht schon herausgehört, die Einreisebeschränkungen gehen mit einer starken Doppelmoral einher. Jeder Mensch, der einen japanischen Reisepass hat, kann aktuell ein- oder ausreisen. Das heißt, ja, auch jeder Japaner, der vielleicht gerade nicht in Japan lebt. Mal sind die Quarantäne- und Testbedingungen etwas strikter, mal nicht so. Die Grenzschließung gilt nur für Ausländer, also alle Leute, die keinen japanischen Pass haben. Japaner können nach Europa kommen und hier Urlaub machen. Wir können nicht nach Japan. Aber es geht noch viel weiter als das. Um hier nicht aus zweiter Hand zu erzählen, habe ich Interviews mit Menschen geführt, deren Leben aufgrund des Japan Travel Bans aktuell komplett Kopf steht. Mein Name ist Sharon, ich bin 24 und ähm, habe jetzt eine Vollzeitstelle vor einer Woche angefangen. Ich will nach Japan gehen, erstmal weil ich seit richtig langer Zeit, seit 2012, immer mal wieder on und off Japanisch lerne und mir auch seitdem schon vorgenommen habe, mal in Japan arbeiten zu können. Und ein großer Grund ist, noch meinen Freund wiederzusehen, der halt dort ist. Ich bin Vince, bin 27 Jahre und aktuell bin ich selbstständiger Video-Editor bzw. auch jetzt mittlerweile Teil eines Startups, was sogar teils japanischen Tee verkauft. Ich bin dann 2019 nach Japan gezogen und habe da genau ein Jahr gelebt und dann innerhalb der Corona-Zeit musste ich wieder zurück, was sehr turbulent war. In der Zeit war eigentlich mein Ziel, für mich kennenzulernen, ob Japan das Land ist, in dem ich länger leben möchte. Mein Name ist Justine, ich bin 25 Jahre alt und habe 2018 angefangen, Japanologie zu studieren. Und habe aus Zufall meinen Mann kennengelernt, der auch Japaner ist. Dadurch, dass halt mein Mann und ich ja in Deutschland waren und wir auch zusammen nach Japan wollten, hatten wir diesen Antrag gestellt für das COI. Vier Monate haben wir gewartet und dann haben wir eine Absage bekommen. Mein Name ist Dani, ich bin jetzt 23 Jahre alt. Momentan arbeite ich in der Pizzeria von meiner Familie und auch, Spoiler, mein Mann arbeitet da auch. Unser Ziel ist jetzt, dieses Jahr nach Japan zu gehen. Mein Name ist Helmut oder die Kurzform einfach Heiji. Ich bin mittlerweile 20, fast 21 Jahre alt und momentan bin ich Student. Der Grund, warum ich nach Japan gehen wollte, ist, dass ich alleine auf Urlaub in Japan war und ich war davon halt so extrem begeistert, dass ich unbedingt zurück wollte und gleich eine längere Zeit dort bleiben wollte. Mein Name ist Isabel, ich bin 27 Jahre alt und wohne zurzeit in Düsseldorf und mache hier meinen Master Modernes Japan welchen ich eigentlich schon fertig haben wollte. Das heißt, zur Zeit pausiere ich ein paar Seminare und habe mich mehr auf meine Arbeit konzentriert. Japanische Studenten können im Land ihrer Wahl ihr Auslandsstudium absolvieren, während alle ausländischen Studenten, die nach Japan wollen, aktuell ihr Leben pausieren. Ich wollte nach Japan gehen, um meine Forschung für meine Masterarbeit eigentlich auch anzufangen zu beenden. Also ich hatte geplant, Interviews durchzuführen 
und hatte dafür einen Platz an einer Universität als Forschungssemester oder Forschungsjahr. Ich habe nämlich, nachdem ich meinen Zivildienst, habe ich in der Zwischenzeit gemacht, vollendet hatte, nichts in Planung, weil ich dachte, ich könnte direkt danach nach Japan gehen. Also ich habe kein Studium angefangen, ich habe keine Arbeit angefangen. Und ich immer dachte, okay, vielleicht funktioniert es die nächsten drei Monate oder die nächsten drei Monate. Jeder Ausländer, der Karrierepläne in Japan hatte, musste diese auf Eis legen oder komplett verwerfen und sein Leben neu planen. Mein Leben hat sich dementsprechend geändert, dass ich tatsächlich so ein bisschen zu so einem Digital Nomad geworden bin, weil ich halt nirgendwo sage, okay, hier möchte ich mich groß einrichten, hier möchte ich mir groß ein Zuhause aufbauen und konnte deshalb auch sehr viele coole neue Erfahrungen sammeln. Also es ist nicht so, als wäre das eine rein negative Zeit gewesen, aber im Hinterkopf immer die ganze Zeit, eigentlich willst du doch zurück nach Japan. Alle Paare und Familien, die nicht im gleichen Land leben, konnten sich teilweise monatelang oder sogar jahrelang nicht wiedersehen. Wir meinten, dass wenn wir noch mal einen Antrag stellen wollen, muss mein Mann das machen in Japan. Das ich und mein Mann getrennt waren auf unbestimmte Zeit, da wir halt nicht wussten, wann wir uns überhaupt wiedersehen. Das war, finde ich persönlich, das Schlimmste überhaupt. Seit fast fünf Jahren sind wir zusammen. Ich möchte jetzt mal den großen Schritt wagen, dann nach Japan komplett zu ihm zu ziehen. Wir haben jetzt auch halt eine Wohnung in Japan, wo wir jetzt auch schon Möbel und so zusammen kaufen online. Viele der Betroffenen warten schon seit fast zwei Jahren. Im September 2020 hatte ich vor, mit meiner Auswanderung anzufangen. Das heißt, ich warte jetzt seit anderthalb Jahren. Und dann bin ich halt zurück und habe gedacht, hey, ich warte einfach ein, zwei, vielleicht drei Monate, bis das ganze Corona-Zeug sich gelegt hat. Und jetzt äh, warte ich halt schon über zwei Jahre, bis man irgendwie zurück kann. Das Problem ist nur, wir waren seitdem auch noch nicht einmal in Japan, seit den jetzt zwei Jahren, die wir hier sind. Und er vermisst halt seine Familie sehr. Ich war das letzte Mal in Japan im Februar, März 2020. Mein Freund und ich hatten gedacht, wir sind dann nur vier Monate auseinander wieder in Fernbeziehung und sind mittlerweile halt seit zwei Jahren in Fernbeziehung leider. Von Mai bis Dezember habe ich im Grunde genommen gewartet, um ein Visum zu bekommen. Es ist halt über ein halbes Jahr. Inkonsequent. Zu dem Ganzen kommt ein weiterer Twist. Japan geht nämlich nicht konsequent mit den eigenen Regelungen um. Zu den Olympischen Spielen zum Beispiel konnten 90.000 Athleten samt Personal und Medien einreisen. Einige davon waren zu dem Zeitpunkt noch nicht geimpft. Klar, die Athleten haben sicher viele Jahre für die Olympischen Spiele trainiert. Aber genauso haben viele der Studenten, Arbeiter oder Familien mehrere Jahre ihres Lebens oder ihrer Karriere dafür aufgewendet, den Japan-Aufenthalt zu planen und sich darauf vorzubereiten. Working Holiday habe ich halt schon mal gemacht. Ich habe ähm, auch ein Austauschjahr gemacht an der Universität dort und habe da auch schon Arbeitserfahrung gesammelt. Ich habe in der Highschool ein Auslandsjahr in Japan verbracht und habe deswegen auch dort noch meine Gastfamilie, mit der ich guten Kontakt habe, Freunde. Und für mich sollte der Master sozusagen der Anfang der Auswanderung sein. Ich habe jetzt Japanologie studiert weil ich halt mein Working Holiday gemacht habe und hatte mir dadurch auch eine Zukunft in Japan vorgestellt. 2017 war ich das erste Mal in Japan. Ich habe ein Working Holiday gemacht, bin dann da geblieben bis 2018 und habe dann auch direkt weitergemacht in Japan und bin zur Sprachschule gegangen bis 2020. Sie sind bereit für Japan zu arbeiten und haben eine langfristige Hingabe für das Land. Während die Athleten alle bereits weg sind, doch die japanische Regierung scheint das nicht zu interessieren. Was denkt die Regierung sich? Was, was soll das? Haben die überhaupt ein Brain? Ein weiterer Abfuck war die Einreise von Zed nach Japan, der einfach nur drei Tage Quarantäne machen musste. Die Studenten, Arbeiter und Familien, die gerade um ihre Einreise nach Japan bangen, würden jegliche Maßnahmen wie ausreichende Quarantäne und PCR-Tests in Kauf nehmen. Aber Hauptsache ein DJ mit drei Tagen Quarantäne kann seinen Auftritt wahrnehmen. Wir könnten Visa kriegen und alles. Das heißt, wir haben das alles. Wir könnten in Quarantäne gehen, wir könnten mehrfach testen, wir könnten alles machen, was, was verlangt wird. Wir reisen ein, sind auch die längste Zeit in Quarantäne. Das würden wir, würden wir ja alles auf uns nehmen. Es ist einfach lächerlich, wie die japanische Regierung hier Entscheidungen trifft. Aktuell wurden die Maßnahmen minimal gelockert und im Februar dürfen jetzt 87 staatlich geförderte Studenten einreisen. Und nein, ihr habt euch nicht verhört. 87. Aus Spaß hat mal jemand auf Twitter ausgerechnet, wenn es in dem Tempo weitergeht, dauert das Ganze über 100 Jahre, bis die aktuell wartenden 147.000 Studenten einreisen können. Und dann dürfen aber auch keine neuen dazukommen. Ich meine, vielleicht kann man COIs ja irgendwann an seine Enkelkinder vererben. Wissenschaft, Epidemiologie, Doppelmoral und Inkonsequenz hin oder her. Bringt die Maßnahme dem wenigsten etwas? Naja, nein. 
Das Problem ist, dass es keinen logischen und keinen wissenschaftlichen Grund für diese Einreisebeschränkung gibt. Es ist einfach pure Willkür und macht keinen Sinn. Selbst der Senior Director der WHO hat gesagt, epidemiologisch finde ich das Prinzip hier schwer zu verstehen. Heißt das, manche Passinhaber werden das Virus haben und manche nicht? Liest das Virus den Reisepass? Kennt das Virus die Nationalität oder wo man rechtmäßig ansässig ist? Während Japaner also relativ frei reisen können, werden jegliche Menschen anderer Nationalität von Japan komplett diskriminiert. Und was hat es Japan gebracht, alle einreisenden Ausländer zu verbannen? Nichts. 2020 ist die Zahl der Covid-19-Fälle unter anderem durch die landeseigene Go-To-Travel-Campaign angestiegen. Im November 2021 wurde die Grenze nach einer kurzen Öffnung, dem Hoffnungsschimmer, nach zwei Wochen direkt wieder geschlossen. Einer der Gründe dafür war, das Land vor der neuen Omikron-Variante zu schützen. Und naja, Japan hat Omikron trotz des Einreisebands im Land. Der japanische Reisepass macht also tatsächlich nicht immun. Nur Politik! Das Ganze wirkt politisch getrieben und ist scheinbar nur darauf ausgerichtet, dass Japaner sich wieder sicherer fühlen können. Die japanischen Politiker stützen sich auch immer wieder auf die überwiegende Zustimmung der Bevölkerung. Dabei schadet Japan sich selbst, denn internationale Beziehungen und auch Japans internationales Ansehen leiden darunter. Dass es nicht wirklich sicherer ist, darüber haben wir eben schon geredet. Die Politik lässt dabei vollkommen außer Acht, dass das Ganze fremdenfeindlich und unmenschlich ist. Es gibt nämlich von der japanischen Regierung keinen Zeitplan oder keine zeitlichen Perspektiven, wie lange das Ganze eigentlich noch dauern soll. Und das ist mental komplett zermürbend. Wenn man von Anfang an einen Plan gehabt hätte und gesagt hätte, ja, wir machen jetzt mindestens eineinhalb Jahre die Grenzen nicht auf, dann hätten wir alle dabei arbeiten gehen können, wir hätten das zurückverschieben können, wir hätten was Sinnvolles machen können. Den Freund nicht, den Partner nicht wiedersehen, nicht anfangen können zu arbeiten, nicht anfangen können zu lernen. Ähm, nicht für jemanden da sein zu können, wenn jemand durch sehr, sehr schlimme Zeiten geht. Ähm, sowas ist einfach, ja, ist einfach schmerz, schmerzvoll. Also es tut halt einfach weh, ähm, auch wenn ich jetzt lächle dabei. <lacht> äh, es ist halt ein sehr ähm, trauriges Thema, dass man auch die ganze Zeit hingehalten wird und dass man halt einfach nicht planen kann. Ich glaube, die größte Auswirkung ist, dass ich immer das Gefühl habe, ich bin nicht wirklich hier in Deutschland, ich bin aber auch nicht wirklich in meinem neuen Leben, ich bin irgendwo in der Mitte. Einfach diese Unfähigkeit zu planen, weil es keine genauen Informationen gibt. Wenn man jetzt wüsste, okay, ich habe jetzt noch zwei Jahre, wenn ich am Anfang gewusst hätte, ich habe noch zwei Jahre, hätte man die Zeit ja besser nutzen können, als nur verschieben und alles auf Hold zu stellen. Weil ich halt viel Geld, wie viele anderen auch, angespart habe, das ich dann in Japan ausgeben wollte, was ich dann aber in der Zwischenzeit zum Leben hier Teils bis komplett verwenden musste. Dementsprechend habe ich halt auch finanzielle, muss ich Schäden davon getragen, unter Anführungszeichen. Alle Pläne sind irgendwie sehr kurzfristig, weil sie immer so dieses Hintertürchen offen haben müssen, zumindest in meinem Fall. Okay, wenn jetzt Japan die Grenzen öffnet, möchte ich möglichst bald, vielleicht nicht sofort, aber möglichst bald die Chance ergreifen, um wieder rüber zu fliegen. Natürlich, damit zusammenhängt auch ein gewisser mentaler Stress, weil du halt einfach nicht weißt, was du mit deinem Leben so anfangen sollst und irgendwann auch jede Entscheidung ein bisschen anzweifelst. Japan zwingt Menschen, die eigentlich alle Bedingungen für ein Visum erfüllen, aktuell eine komplett andere Lebensplanung auf. For the time being am Arsch. Wir arbeiten beide viel, ähm, sind jetzt eigentlich so eher in dem Mut, okay, wir versuchen jetzt ein bisschen mehr zu arbeiten, ein bisschen mehr Geld zu verdienen. Ich habe auch momentan zwei Jobs, also einmal in dem Laden von meiner Familie und einmal noch in einem Café nebenbei einen Minijob. Das Problem war halt auch einfach, dass ähm, ich ja wieder zu meiner Mutter musste. Dadurch, dass ich ja alles gekündigt habe, hatte ich ja überhaupt keine andere Wahl mehr. Ich hatte ja auch keinen Job mehr und bin dann halt zu meiner Mutter und habe Gott sei Dank nebenbei ähm, im Tierheim ein bisschen gearbeitet, so dass mich das nicht ganz depressiv macht. Ich habe auch persönlich schon darüber nachgedacht, einfach nach Korea zu gehen, weil die anscheinend transparent mit dieser, mit dieser Situation umgehen. Hab mir jetzt aber auch einen Plan B gemacht für dieses Jahr, weil ich auch irgendwann sage, nach zwei Jahren, man muss auch Optionen sich offen halten und äh, habe zum Beispiel jetzt auch äh, Korea so ein bisschen ins Auge gefasst. Ich bin jetzt Vollzeit in einer Branche, ähm, wo ich auch arbeiten möchte generell, was ich auch studiert habe und äh, würde dann bis Ende Juli da erstmal arbeiten und dann mal gucken, hoffentlich komme ich dann rüber nach Japan. Sachen mh, anzufangen, die man eigentlich gar nicht anfangen wollte, die jetzt nicht so schlimm sind, weil ich bin jetzt froh darüber, dass ich eine Vollzeitstelle habe und alles, aber ich wollte eigentlich halt schon drüben sein und dort arbeiten. Meine Liebe zu Japan hat durch die ganze Situation einen ziemlichen Knacks erhalten. 
Und das, obwohl ich nicht mal 100% sicher bin, ob ich wirklich vom Travel Ban betroffen bin. Ich hatte keine aktiven Pläne wie ein Studium oder ein Job in Aussicht. Aber es gab ja auch keine Hoffnung darauf, sich solche Pläne zu machen, wenn man die nicht schon vorher hatte. Und ja, irgendwo im Hinterkopf habe ich noch das Working Holiday Visum und auch die Idee, vielleicht noch mal längerfristig in Japan zu arbeiten. Und daher gibt es für mich persönlich eigentlich nur zwei Optionen. Entweder schränke ich mich in meinem Leben so stark ein, dass ich möglichst flexibel bin, sobald es wieder möglich sein sollte, Working Holiday oder Arbeitsvisa zu beantragen. Oder ich schreibe diese Pläne erstmal ab und richte mein Leben nach anderen Zielen aus, die diese Option wahrscheinlich einfach nicht beinhalten. Mir geht es da wie einigen meiner Interviewpartner. Das Gefühl von Sicherheit und Vertrauen gegenüber Japan ist aktuell einfach nicht mehr da. Ich bin ein Mensch, der, der braucht Planung im Leben, der braucht Sicherheit. Um und die kriege ich halt absolut von Japan im Moment gar nicht. Und dementsprechend weiß ich nicht, wie lange es dauert, bis mir Japan an sich wieder das Gefühl von Sicherheit geben kann. Weil selbst wenn die jetzt sagen würden, wie durch ein Wunder, wir machen jetzt nächsten Monat auf, habe ich nicht das Gefühl von Sicherheit, weil ich dann auch nicht vertrauen kann, weil wir schon sehr oft vom Gegenteil überzeugt wurden. Ich glaube, es hat mich ein bisschen vorsichtiger gemacht, einfach wenn ich jetzt meine Auswanderung plane. Ähm, noch nicht einmal, weil ich jetzt für neu, ganz neu Einreisende die Regelungen so überraschend finde. Aber ich, was mich mehr überrascht hat, waren Regelungen für Leute, die schon in Japan wohnen. Leute, die ihren Job in Japan, die ihre Steuern zahlen und die trotzdem nicht vom Staat so geschützt werden wie Leute mit dem japanischen Pass. Und das ist ja schon eine Entscheidung, wenn man ins Ausland zieht, dass man ja schon möchte, dass man irgendwo wohnt, wo man weiß, man kann sich auf den Staat in gewissen Weisen verlassen. Ich bin schon sehr sauer gewesen und ich bin es immer noch, denn ich finde nicht, dass, äh, dass diese Pandemie ein Grund ist, dafür die kompletten Ausländer auszusperren aus Japan und die Ausländer, die in Japan leben, schlecht zu behandeln. Nach Japan ziehen ist halt kein, kein einfaches Unterfangen und äh, dem bin ich mir auf jeden Fall noch deutlicher bewusst geworden, was mir nicht das Bild gegeben hat, Japan ist jetzt schlechter oder besser, sondern einfach das ist was, was du sehr ernst angeben musst. Dennoch hat es nicht das verändert, dass ich auf längere Zeit erleben möchte. Und nun? Es gibt leider nicht viel, was wir machen können, um diese Situation zu ändern. Wir können Petitionen unterschreiben oder die Deutsche Botschaft in Japan kontaktieren, um den Druck weiterhin aufrechtzuerhalten. Es gibt Proteste online oder vor Ort bei den Botschaften, an denen man sich beteiligen kann. Das klingt jetzt insgesamt nicht nach unbedingt viel, aber jede einzelne Stimme kann hier helfen. Man merkt nämlich schon, dass das Bewusstsein für die Situation und deren Folgen in Japan langsam zunimmt. Japanische Medien wie NHK, The Mainichi oder auch die Japan Times berichten über den Travel Ban, über die Folgen für die Betroffenen, aber auch über die Folgen für Japan selbst. Und auch aus der Wirtschaft, aus der japanischen Wirtschaft, wird Kishidas Grenzpolitik immer deutlicher kritisiert. Zum Beispiel twitterte der Rakuten-CEO Hiroshi Mikitani, welchen Zweck hat es, die Einreise von neuen ausländischen Staatsangehörigen in diesem Stadium zu untersagen? Diese Entscheidung ist einfach zu unlogisch. Wollen wir Japan vom Rest der Welt isolieren? Mikitani und auch Masaka Sutokura, der Vorsitzende der Kaidan-Len, haben Vergleiche zur Sakoku-Zeit gezogen. Einer der wichtigsten Aktivisten in Japan vor Ort ist wahrscheinlich Davide Rossi. Er ist eigentlich Mitbegründer der Agentur Gogo Nihon, die ist vielleicht dem einen oder anderen von euch ein Begriff. Meiner Meinung nach ist aber viel der Aufmerksamkeit in Japan, aber auch international auf seine Aktivitäten aktuell zurückzuführen. Er hat zum Beispiel letztens Geschichten von Studenten gesammelt, um diese dann aktiv mit den japanischen Medien zu teilen. Es passieren also aktuell viele kleine Schritte in die richtige Richtung, was bedeutet, dass jeglicher Aktivismus nicht umsonst ist. Aber wir dürfen uns darauf nicht ausruhen, denn wie gesagt, mit dem aktuellen Tempo dauert es noch über 100 Jahre, bis allein die Studenten durchwehren. Der Druck darf jetzt nicht nachlassen. Nur weil es das Thema hier und da aus der eigenen Babbe hinaus geschafft hat, heißt das nicht, dass das Bewusstsein für die Lage ohne weiteren Einsatz bestehen bleibt. Daher appelliere ich hier auch an alle, die vielleicht nur am Rande oder auch gar nicht vom Band betroffen sind. Bitte unterstützt die kritischen Stimmen, unterschreibt Petitionen, informiert euch über das Thema, redet über das Thema, teilt vielleicht auch dieses Video mit Japan-Fans, die nicht so gerne kritisch auf Japan gucken und schaut 
schaut auch bei Rossi Sun vorbei. Alle Links zu aktuellen Petitionen, zu meinen Quellen und auch zu Accounts von Protestgruppen und Aktivisten findet ihr in der Videobeschreibung. Allen Betroffenen möchte ich an dieser Stelle nochmal persönlich sagen, auch Leute wie ich, die nicht 100% vom Band betroffen sind, stehen auf jeden Fall hinter euch. Egal, ob ihr noch wartet oder ob ihr euch vielleicht auch schon andere Ziele gesucht habt, achtet bitte auf eure mentale Gesundheit. Dazu auch noch ein kleiner Tipp von Sharon. Es gibt einen großen ähm, Japan Travel Ban Discord. In dem Discord sind auch ganz, ganz viele, die auch davon betroffen sind. Und ähm, da schreiben sich halt die Leute jeden Tag News und Diskussionen über alles Mögliche und auch lustige Memes und solche Sachen, die dann schon äh, helfen. Und das ist ganz angenehm. Ganz zum Schluss möchte ich noch mal einigen Leuten danken, ohne die dieses Video so nicht zustande gekommen wäre. Danke an La Petite Camille, dass du dieses Thema als allererstes mal so prominent in meine Twitter-Timeline gepostet hast. Danke aber auch, dass du den Kontakt zu den ersten Interviewpartnern hergestellt hast und für die englischen Untertitel. Danke an Papierkätzchen für die japanischen Untertitel. Danke an Sharon, Heiji, Isabel, Dani, Justine und Vince, dass ihr eure Geschichten mit uns geteilt habt und danke Max für den emotionalen Support während der Recherche und dem Skriptschreiben und der Unterstützung beim Filmen und beim Schneiden. Und danke an jeden, der dieses Video teilt und damit ein kleines bisschen mehr auf die Situation aufmerksam macht. Dieses Video war insgesamt echt eine große Herausforderung für mich. Ich habe noch nie in so einem Rahmen für ein Video Interviews geführt und diese dann auszuwerten und die entsprechenden Stellen in den Kontext einzusortieren. Das war aufwendiger, als ich anfangs gedacht habe. Aber auch emotional war es ein ziemliches Auf und Ab, weil ich gemerkt habe, wie wichtig mir Japan doch ist, und auch wenn Japan aktuell sehr abweisend ist und ich auch die negativen und schlechten Seiten Japans kenne, zieht es mich immer wieder zu diesem Land hin. Ich hatte auch zwischendrin einen kleinen mentalen Breakdown deswegen, aber insgesamt bin ich doch froh, dass ich dieses Projekt angegangen und auch abgeschlossen habe. Und am Ende muss ich sagen, ich habe schon lange nicht mehr mit so viel Hingabe und Spaß an einem Video gearbeitet. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn ihr wollt, sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder.